welcome students in today's lecture we are going to continue the explanation of the short story the model millennial written by oscar wilde so so far we have read that huey is a good looking man okay but he is unemployed huey ek bahut acha dikhne wala ladka hai par wo unemployed hai okay and he uh, wants to marry laura he wants to marry laura but for that he has to earn 10000 pounds okay and he has a painter friend whose name is alan trevor okay at whose studio he meets a beggar uh, a beggar and due to his generous nature he gives that beggar a sovereign वो वहाँ स्टूडियो में अपने दोस्त के एक बैगर से मिलता है और उसकी हालत पर दया करके वो उसको एक सॉवरिन दे देता है ओके नाउ लेट अस कंटिन्यू द स्टोरी द ओल्ड मैन स्टार्टेड एंड अ फेंट स्माइल फ्लिटेड अक्रॉस हिज विदर्ड लिप्स थैंक यू सर ही सैड थैंक यू वैन ह्यू ई गेव अ सॉवर टू दैट बैगर ही गॉट सरप्राइज ओके जब ह्यू ने उसको वो सवरिन दिया तो वो बैगर बहुत ही सरप्राइज हो गया स्टार्टेड मीन्स टू सरप्राइज यानी वो अचंभित हो गया ओके एंड देर वॉज अ लाइट स्माइल ऑन हिज ड्राई लिप्स एक बहुत ही फेंट मीन्स लाइट ओके देर वॉज अ लाइट स्माइल ऑन हिज ड्राई लिप्स फ्लिटेड मीन्स लहराना या मंडराना टाइप्स ओके Thank you, sir. He said, "Thank you," and he said, "Thank you, sir." Then Trevor arrived, and Huey took his leave, blushing a little at what he had done. He spent the day with Laura, got a charming scolding for his extravagance, and he had to walk home. Then Trevor arrived, okay, and Huey took his leave. Trevor आता है और Huey अब वहाँ से अलविदा लेता है ठीक है एंड ह्यू वॉज रियली हैप्पी फॉर वॉट ही हैड डन फॉर दैट ओल्ड पुअर बैगर दिस इज कॉल्ड द जॉय ऑफ गिविंग राइट वैन वी डू समथिंग गुड फॉर अ नीडी पर्सन अवर ओन हर्ट फील्स रियली हैप्पी ये जॉय ऑफ गिविंग कहलाता है राइट right? जब ह्यू ने उस ओल्ड बैगर की हेल्प की तो उसको बहुत ही खुशी हो रही थी ओके okay? He was blushing, यानि कि शर्माते हुए हंसना ओके ही स्पेंड द डे विद लॉरा गॉट अ चार्मिंग स्कॉल्डिंग फॉर हिज एक्स्ट्रा विगेंस स्कॉल्डिंग होता है डांटना या फटकारना ओके देन ह्यू ही स्पेंड द डे विद लॉरा एंड लॉरा स्कॉल्डेड हिम फॉर हिज एक्स्ट्रा विगेंस एक्स्ट्रा विगेंस मीन्स फिजूल खर्ची करना ठीक है बिकॉज ह्यू ही वॉज वेरी पुअर हिमसेल्फ एंड स्टिल ही गेव अ सॉवर एंड टू दैट बैगर दैट इज वाई लोरा स्कॉल्डेड हिम ओके एंड हैड टू वॉक होम सो ह्यू ही हैड टू वॉक होम ह्यू को घर जाना पड़ा क्योंकि लोरा उससे नाराज हो गई थी दैट नाइट ही स्ट्रोल्ड इन टू द पैलेट क्लब अबाउट इलेवन ओ क्लॉक एंड फाउंड ट्रेवर sitting by himself in the smoking room drinking hock and seltzer that night he strolled strolled means a uh, chahal kadmi karte hue chalna ya uh, walk leisurely okay so that night he strolled into pallet club at 11 o'clock 11 baje wo pallet club mein gaya there he found trevor was sitting alone by himself means he was sitting alone trevor was सिटिंग अलॉन इन दैट क्लब ओके इन द स्मोकिंग रूम ड्रिंकिंग हॉक एंड सेजर एंड ट्रेवर वॉज सिटिंग इन द स्मोकिंग रूम एंड ट्रेवर वॉज ड्रिंकिंग हॉक एंड सेजर हॉक एंड सेजर वाइट वाइन एंड सोडा ओके वेल एलन डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट सैड ही एज ही लिट हिज सिगरेट सो ह्यू ही आस्क ट्रेवर ह्यूई ने ट्रेवर से पूछा डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट क्या तुमने अपनी वो पिक्चर ठीक से पूरी कर ली है ही आस्ट एज ही लिट हिज सिगरेट उसने अपनी सिगरेट जलाते हुए पूछा फिनिश्ड एंड फ्रेम माई बॉय एंसर ट्रेवर एंड बाय द बाय यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट नाउ ट्रेवर एंसर्ड आई हैव फिनिश दैट पिक्चर एंड आई हैव फ्रेम दैट टू मैंने फिनिश कर ली है उसको फ्रेम भी करवा दिया है 
right and further he told huey by the way you have made a victory by the by means by the way jaise hum kehte hain na by the way ki waise tumne ek jeet hasil kar liya you have made a victory you have made a conquest conquest means victory okay so you have made a victory that old model you saw is quite devoted to you that old model you saw liked you very much okay i had to tell him all about you who you are where you live what your income is what prospects you have so he was really interested in you and the old man you saw liked you very much so i had to tell him everything about you so ट्रैवर अब ह्यू इसे कह रहा है कि वो जो ओल्ड मैन जिसको तुमने देखा था वो तुम में बहुत इंटरेस्टेड था और उस तुम उसको बहुत पसंद आए दैट इज़ वाई आई हैड टू टेल हिम एवरीथिंग अबाउट यू इसलिए मुझे उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बताना पड़ा क्या बताना पड़ा लाइक हु आर यू वेर यू लिव वॉट इज़ योर इनकम एंड वॉट प्रॉस्पेक्ट्स यू हैव प्रॉस्पेक्ट्स मीन्स तुम्हारी क्या आशाएँ हैं इच्छाएँ हैं ओके My dear Alan cried Huey I shall probably find him waiting for me when I go home So we saw that uh, Huey was very generous towards that beggar so the old man was quite interested in knowing him so he asked everything about Huey from Trevor ये जो ओल्ड बैगर था वो उसके जनरस नेचर से बहुत इंप्रेस हो गया था इसलिए उसने Huey से सब कुछ सॉरी ट्रैवर से ह्यूई के बारे में सब कुछ जान लिया ठीक है नाउ ह्यूई रिप्लाइज माई डियर एलन आई शेल प्रोबेबली फाइंड दैट बैगर वेटिंग फॉर मी वैन आई गो होम अब ह्यूई ने रिप्लाई किया कि एलन शायद वो घर जाते वक्त शायद वो बैगर मुझे मिल जाए रस्ते में ठीक है बट ऑफकोर्स यू आर ओनली जोकिंग बट आई थिंक यू आर जोकिंग तुम मजाक कर रहे हो पुअर ओल्ड वैच That poor old unfortunate person. Wretch means someone who is unfortunate, a bhagyashali. Okay, that poor old unfortunate man. I wish I could do something for him. I wish that I could do something for him. I wish I could help him. Okay, I think it is dreadful that anyone should be so miserable. Now he says that. Um, it is so terrible that anyone should be so miserable. ये बहुत ही बुरी चीज़ है कि कोई इतनी दयनीय स्थिति में हो ऐसा कौन कह रहा है ह्यूई बिकॉज ह्यूई वॉज रियली काइंड हर्टेड पर्सन ओके दैट इज वाई ही इज सेंग सो आई हैव गॉट हीप्स ऑफ क्लोथ्स एट होम हीप्स मीन्स ढेर ओके सो आई हैव लॉट ऑफ ओल्ड क्लोथ्स एट माई होम हु इज सेंग ह्यूई क्योंकि कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारे पुराने कपड़े हैं डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ दैम डू यू थिंक दे विल बी यूजफुल फॉर दैट ओल्ड बैगर कि क्या वो उस बैगर के काम आ सकते हैं क्या वो उसमें इंटरेस्टेड होगा वाई हिज रैक्स फॉर फॉलिंग टू पिट्स रैक्स मीन्स फटे पुराने चिथड़े जैसे कपड़े होते हैं ना उनको रैक्स बोलते हैं ओके हिज ओल्ड क्लोथ्स वर फॉलिंग टू पीसेज उसके वो पुराने कपड़े तो टुकड़े टुकड़े हो रहे थे ओके दे वर रैक्ड पूरी तरह से पुराने और फट चुके थे उसके कपड़े बट ही लुक स्प्लैंडेड इन दैम सैड ट्रेवर नाउ ट्रेवर सैड बट ही लुक सो स्प्लैंडेड इन दोज क्लोथ्स स्प्लैंडेड मीन्स शानदार भव्य नाउ ट्रेवर कह रहे हैं कि वो तो उन कपड़ों में बहुत शानदार लग रहे थे आई वुड नॉट पेंट हिम इन अ फ्रॉक कोट फॉर एनी थिंग ही से दर आई वुड नॉट मेक अ पिक्चर ऑफ हिम इन सम नाइस क्लोथ्स कि मैं अच्छे कपड़ों में तो उसकी पिक्चर बिल्कुल भी नहीं बनाऊँगा वॉट यू कॉल रैक्स आई कॉल रोमैंस वॉट यू कॉल रैक्स रैक्स मीन्स फटे पुराने चिथड़े जैसे कपड़े आई कॉल रोमैंस रोमैंस मीन्स समथिंग दैट इज अपीलिंग जो तुम्हें आकर्षित करे ओके वो कह रहे हैं मेरे लिए तो वो एक आकर्षित वाली चीज थी वॉट सीम्स पॉवर्टी टू यू इज पिक्चर एक्सक्यू टू मी नाउ ही से दैट वॉट इज वॉट सीम्स पोवर्टी पोवर्टी मीन्स गरीबी टू यू इज सूटेबल फॉर अ पिक्चर फॉर मी अब वो कह रहे हैं मेरे लिए तो ये पिक्चर बनाने लायक एक चीज़ थी ओके हाउ एवर आई विल टेल हिम ऑफ योर ऑफर बट स्टिल आई विल टेल हिम अबाउट योर ऑफर फिर भी मैं उसे तुम्हारे ऑफर के बारे में बता दूंगा एलन सेड ह्यू ई सीरियसली यू पेंटर्स आर अ हर्टलेस नाउ ह्यू ई सेज दैट यू पेंटर्स आर 
हर्टलेस यू डू नॉट हैव पिटी फॉर ओल्ड एंड मिजरेबल कि तुम पेंटर्स लोग जो होते हो वो बहुत ही निर्दयी होते हो ठीक है एंड आर्टिस्ट हर्ट इज इन हिज हैड रिप्लाइड ट्रेवर एंड बिसाइड्स आवर बिजनेस इज टू रियलाइज द वर्ल्ड एज वी सी इट नॉट टू रिफॉर्म इट एज वी नो इट एंड नाउ टेल मी हाउ लोरा इज द ओल्ड मॉडल वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हर नाउ ट्रेवर सेज दैट एन आर्टिस्ट हर्ट इज इन हिज हैड आर्टिस्ट का जो दिल है वो उसके दिमाग में होता है ओके ट्रेवर सेज एंड अवर वर्क इज़ टू रियलाइज द वर्ल्ड एज वी सी इट और हमारा काम क्या है इस दुनिया को उसी तरीके से देखना जैसे कि वो है इट इज़ नॉट अवर बिजनेस टू रिफॉर्म इट रिफॉर्म मीन्स सुधार करना ये हमारा काम नहीं है दुनिया को सुधारने का ऐसा कौन कह रहा है ट्रेवर ओके एंड नाउ नाउ टेल मी अबाउट लॉरा लॉरा के बारे में बताऊँ द ओल्ड मैन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन हर क्योंकि जो ओल्ड बैगर था ही वॉज रियली इंटरेस्टेड इन लॉरा You don't mean to say you talk to him about her," said Huey. Now Huey was surprised to know that Trevor talked about Laura to that beggar. Huey को बहुत surprised feel हुआ कि Trevor ने उससे Laura के बारे में बात की. Certainly I did. निश्चित रूप से मैंने की है. Yes, I did talk about her. And he knows all about the relentless Colonel, the lovely Laura, and the ten thousand pounds. Yes, I did talk about her and relentless. Relentless means निर्दयी. Okay, I did talk about Laura and relentless Colonel and ten thousand pounds also. वो कह रहे हैं कि मैंने निश्चित रूप से उन उनसे Laura के बारे में Colonel के बारे में और ten thousand pounds के बारे में भी बात की है. You told that old beggar all my private affairs. cried Huey, looking very red and angry. Now Huey got very angry on Trevor because he told that old beggar all his private affairs. क्योंकि उसने उसके सारी private चीज़ें किसको बता दी थी Old beggar को इसलिए Huey को Trevor पर बहुत गुस्सा आया My dear boy, said Trevor smiling, that old beggar as you call him is one of the richest men in Europe. My dear boy, इन Trevor tells Huey that the old man is one of the richest men in Europe. कि जिसे तुम बूढ़ा भिखारी समझ रहे हो वो इस यूरोप का सबसे धनी लोगों में से एक है ओके ही कुड बाय ऑल लंडन टू मारो विदाउट ओवर ड्रॉइंग हिज अकाउंट ही कुड बाय ऑल लंडन टू मारो वो कल ही पूरा लंडन खरीद सकता है विदाउट ओवर ड्रॉइंग ओवर ड्रॉइंग होता है जमा से अधिक राशि निकाल लेना अपने खाते में से दैट मीन्स दैट ही कुड बाय ऑल लंडन टू मारो विदाउट ओवर ड्रॉइंग हिज बैंक अकाउंट कि फिर भी उसके पास पैसा बचेगा अगर वो पूरा लंदन भी खरीद ले तो भी ओके ही हैज़ ए हाउस इन एवरी कैपिटल डाइन्स of gold plate and can prevent Russia going to war when he chooses. He has a house in every capital. हर एक कैपिटल में उसका अपना एक घर है and he eats his dinner in gold plates. वो सोने की प्लेट्स में खाना खाता है and he can prevent Russia going to war when he chooses. कि वो इतना पावरफुल है वो जब चाहे रशिया को वॉर करने से भी रोक सकता है What on earth do you mean? exclaimed Huey. What do you mean? Huey was very surprised to hear all these information. Now Huey को बहुत ही सरप्राइज फील हुआ ये सब सुनकर उसने पूछा वॉट डू यू मीन तुम्हारा मतलब क्या है वॉट आई से सैड ट्रेवर ट्रेवर से दैट आई मीन वॉट आई से जो मैं कह रहा हूँ मेरा मतलब वही है द ओल्ड मैन यू सॉ टूडे इन द स्टूडियो वॉज बैरन हॉसबर्ग ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइंड buys all my pictures and that sort of thing and gave me a commission a month ago to paint him as a beggar the old man you saw today is my uh, in my studio was baron hausberg this bude aadmi ko tumne aaj mere studio mein dekha wo baron hausberg hai he is a very good friend of mine and he buys all my pictures and all my art and he paid me a month ago to paint him like a beggar usne mujhe ek mahine pehle commission di thi ki usko main ek beggar ke roop mein paint karu and i must say he made a magnificent figure in his rags or perhaps i should say in my rags they are an old suit i got in spain 
now he says that i must say that he was looking very good in that costume and those rag rags were mine actually i got that old suit in spain ye keh rahe hain traver kehta hai ki wo us बैगर के ड्रेस में बहुत ही मैग्निफिसेंट लग रहे थे और परहैप्स ये कहिए कि वो कपड़े मेरे थे क्योंकि वो मैंने कहाँ से लिए थे स्पेन से वो मेरा कोई ओल्ड सूट था जो उस बैगर ने बैरन हाउसबर्ग ने पहना हुआ था बैरन हाउसबर्ग क्राइड हुई गुड हेवन्स आई गेव हिम अ सॉवरिंग एंड ही सेंक इन टू एन आर्म चेयर द पिक्चर ऑफ दिस मे डिसमे मीन्स निराश होना आम चेयर जो हाथ रखने की जिस कुर्सी पे हैंडल होता है ना उसे आम चेयर बोलते हैं ना ही क्राइड ह्यू ही क्राइड बैर एंड हाउसबर्ग शाउटेड ट्रेवर आई गेव इम अ सॉवर इन एंड ही सेंक इन टू अ चेयर एंड ही वॉज वेरी सैड वो बहुत दुखी हुआ और चेयर में बैठ गया गेव हिम अ सॉवर इन शाउटेड ट्रेवर and he burst into roar of laughter my dear boy you will never see it again is french mein is kuch likha hua hai yahan mr trevor keh rahe hain now he was laughing really hard trevor was laughing on huey so he says that my dear boy you will never see your money again his business is with another man's uh, other, other man's business kyunki uska kaam hi hai dusro ke paiso se kaam karna okay I think you might have told me, Alan," said Huey sulkily. Sulkily means root कर नाराज होकर and not have let me make such a fool of myself. Now, Huey said sulkily. Sulkily means uh, root कर कहना. Okay? He says that I think you should have told me before कि तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था and not to have let me make a, such a fool of myself ताकि मैं अपने आप को इस तरह मूर्ख के रूप में उसके सामने प्रेजेंट ना करता. Well, to begin with, Huey said, "Trevor, I never enter. It never entered my mind that you went about distributing alms in that reckless way." अब इसके reply में Trevor क्या कह रहा है? I never thought that you distribute alms. Alms यानी दान देना, ठीक है? कि मुझे कभी लगा नहीं कि तुम इस तरह दान बांटते हुए चलते हो. In a reckless means careless way में कि तुम यो कभी भी careless way में दान देते हुए चलते हो. ऐसा मैंने कभी मेरे mind में आया नहीं. Okay? I can understand you kissing a pretty model, but you are you are giving a sovereign to an ugly one. By God, no. By Jove means by God. Okay. So he says that I can understand if you kiss a pretty model. I understand कर सकता हूँ अगर तुम किसी pretty model को kiss करो. But I never thought you will give a sovereign to an ugly model. पर मैं ये तो कभी नहीं सोचूँगा ना कि तुम किसी ugly model को एक sovereign दान में दोगे. By God. Besides the fact that I really was not at home today to anyone, and besides the fact that I uh, today I was not available for anyone at home, कि मैं किसी से आज मिलने वाला था नहीं घर पे. And when you came in, I didn't know whether Hasbag would like his main name mentioned. और जब तुम आए तब मुझे ये अंदाज़ा भी नहीं था कि Hasbag को उनका नाम mention करना अच्छा लगेगा भी या नहीं. Why? यू नो ही वॉज नॉट इन फुल ड्रेस क्योंकि वो फुल ड्रेस में नहीं थे तो मुझे लगा अगर मैं इनको इंट्रोड्यूस करवाऊँ या नहीं ओके वॉट अ डफर ही मस्ट थिंक ऑफ थिंक मी सैड ह्यूई नाओ ह्यूर कहते हैं कि वॉट अ फूल ही मस्ट थिंक मी उनको लगेगा मैं कितना पागल हूँ नॉट एट ऑल बिल्कुल भी नहीं ही वॉज इन द हाइस्ट स्पिरिट्स आफ्टर यू लेफ्ट He kept chuckling to himself and rubbing his old wrinkled hands together. Not at all. He was in very good mood after you left. You he kept smiling and he kept rubbing his old hands together. तुम्हारे जाने के बाद उनका मूड बहुत अच्छा था और वो अपने हाथों को रब कर रहे थे. Okay. I could not make out why he was so interested to know all about you, but I could not understand why he was so interested to know. All about you, but now I can understand. वो कह रहा है कि पहले मुझे समझ नहीं आया था कि क्यों वो तुम्हारे बारे में जानना चाह रहे हैं but अब मैं ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझ सकता हूँ He will invest your sovereign for you, Huey. Pay you the interest every six months and have a capital story to tell after dinner. Now he says that um, he will 
इंटरेस्ट योर मनी फॉर यू यू ही एंड ही विल पे यू इंटरेस्ट एवरी सिक्स मंथ्स कि वो तुम्हारा ये एक सवरन इन्वेस्ट कर देंगे और तुम्हें हर सिक्स मंथ्स के बाद ब्याज भी देंगे इंटरेस्ट मीन्स ब्याज देना ठीक है और ये एक कहानी होगी जो डिनर पे वो हर किसी को सुनाया करेंगे आई एम एन अनलक्की डेविल ग्रॉल्ड यू आई एम वेरी अनलक्की अब यू यहाँ पर बहुत नाराज़ है ठीक है द बेस्ट थिंग आई कैन डू इज़ टू गो टू बैड जो एक अच्छी चीज़ मैं कर सकता हूँ वो ये है कि मैं सोने चला जाऊँ माई डियर एलन यू मस्ट नॉट टेल एनी वन आई शुड नॉट डेयर शो माई फेस इन रो वो कह रहे हैं ही वॉज रियली एम्बेरस्ड ही वॉज फीलिंग वेरी एम्बेरस्ड और वो कह रहे हैं कि एलन तुम्हें ये बात किसी को बतानी नहीं है क्योंकि मैं और शर्मिंदा होना नहीं चाहता नॉन सेंस इट रिफ्लेक्ट्स द हाइस्ट क्रेडिट ऑन योर फिलेंथ्रॉपिक स्पिरिट फिलेंथ्रॉपिक मीन्स जनरस काइंड ओके ह्यूई वॉट अ नॉन सेंस क्या बकवास है इट शोज योर जनरस नेचर ह्यूई डोंट रन अवे ये तुम्हारी जनरस नेचर को दिखाता है यूई तुम यहाँ से जाओ मत हैव अन अदर सिगरेट एंड यू कैन टॉक अबाउट लोरा एज मैच यू लाइक दूसरी सिगरेट लो और लोरा के बारे में बातें करो जितना तुम करना चाहते हो हाव एवर ह्यू यू डोंट स्टॉप बट वॉक होम ह्यू ही नहीं रुका और वो घर की तरफ भर गया फीलिंग वेरी अनहैप्पी एंड लिविंग एलन ट्रेवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर ह्यू ही रिटर्न होम एंड ही वॉज फीलिंग वेरी अनहैप्पी एंड एहलन वॉज लॉफिंग सो हार्ड जो ह्यू ही था वो एम्बेरस होकर अपने घर की तरफ चला गया और ट्रेवर उसकी कंडीशन पर बहुत ही हंस रहे थे द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वॉज एट ब्रेकफास्ट द सर्वेंट ब्रॉट हिम अप अ कार्ड ऑन विच वॉज रिटर मिजर गस्टेव नॉर्डन डे लपार डे एमले बैरन हाउसबर्ग ये फ्रेंच में लिखा है ओके तो अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग वैन ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट जब वो अपना ब्रेकफास्ट ले रहा था कौन यू ही द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ कार्ड एक सर्वेंट आया और उसको एक कार्ड देता है ऑन विच वॉज रिटर्न जिसके ऊपर लिखा हुआ था मिजर गस्टेव नॉर्डन जिस पर लिखा हुआ था जैसे हम इंग्लिश में मिस्टर बोलते हैं ना फ्रेंच में मिजर बोलते हैं ओके मिजर गस्टेव नॉर्डन कौन उनसे मिलने आया है गस्टेव नॉर्डन मिलने आया है वो किसका मैसेंजर है वो बैरन हाउसबर्ग का मैसेंजर है ठीक है ऑन बिहाफ ऑफ एम ले बैरन हाउसबर्ग और किसकी तरफ से आया है वो बैरन हाउसबर्ग की तरफ से डेल पार्ट मीन्स ऑन बिहाफ ऑफ ओके I suppose he has come for an apology," said Huey to himself. Huey अब अपने आप से क्या कह रहा है कि शायद वो मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए आया है And he told the servant to show the visitor up. और उसने servant से कहा कि वो जाकर उस visitor को ले आए An old gentleman with gold spectacles and grey hair came into the room and said, in a slight French accent, "Have I the honor of addressing Mr. अ अर्स्किन नाउ ही सीज ह्यू ही थॉट दैट दिस ओल्ड मैन हैज़ कम फॉर एन अपॉलॉजी ओके ह्यू ही को लगा कि ओल्ड मैन किसी अपॉलॉजी के लिए आया है क्योंकि ह्यू ही ने बहुत बड़ी गलती की ना ऐसा उसे लग रहा था ओके सो इट वॉज एन ओल्ड मैन विद गोल्ड स्पेक्टिकल्स उसके सुनहरे चश्मे पहने थे एंड ग्रे हेयर सफ़ेद बाल थे उसके ग्रे हेयर इंग्लिश में वाइट हेयर को वाइट की जो है ग्रे यूज़ करते हैं ओके सफ़ेद बाल थे उनके and he said in French accent और उन्होंने French में क्या कहा I have come from Baron हाउसबर्ग मैं कहाँ से आया हूँ Baron हाउसबर्ग की तरफ से ह्यू इन ने क्या कहा आई हैव कम फ्रॉम बैरन हाउसबर्ग ही कॉन्टिन्यू द बैरन आई बैग सर जैसे वो कह रहे थे तो ह्यू ने उनको बीच में इंटरप्ट कर दिया आई बैग सर मैं माफ़ी चाहता हूँ सर दैट यू विल ऑफर हिम माई सिं सिंसियरेस्ट अपॉलॉजीज स्टैमर्ड है ह्यूई स्टैमर्ड यानी हकलाना अब ह्यूई क्योंकि बहुत ही कॉन्शियस हो रहा था उसको लगा कि शायद वो उससे माफ़ी मांगने ही मंगवाने आए हैं तो उसने पहले से ही सॉरी कह दिया कि आप मेरी तरफ से उनको माफ़ी के लिए कह दीजिएगा अपॉलोजाइज यानी माफ़ी मांगना द बैरन सैड द ओल्ड जेंटमैन विद द स्माइल हैज़ कमीशन मी टू ब्रिंग यू दिस लेटर अब वो ओल्ड जेंटमैन ने उसको हंसते हुए कहा कि कि उन्होंने मुझे ये एनवलप देकर भेजा है द ओल्ड मैन जेंटलमैन गेव हिम अ लेटर एंड इट वॉज सील्ड इन अ एनवलप ओके एनवलप होता है लिफाफा जिसको हम बोलते हैं लिफाफा सील्ड था ये जिस जो कि वो ओल्ड जेंटलमैन 
ह्यूई के लिए लेकर आया था ऑन द आउटसाइड वॉज रिटर्न जिस लिफाफे के बाहर क्या लिखा था अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूई अक्सिन एंड लॉरा मर्टन फ्रॉम एन ओल्ड बैगर उस लिफाफे के बाहर लिखा था कि लॉरा मर्टन और ह्यूई अक्सिन को एक वेडिंग का तोहफा है और किसकी तरफ से है बूढ़े भिखारी की तरफ से ओल्ड बैगर की तरफ से ओके एंड इन साइड वॉज अ चेक ऑफ टेन थाउजेंड पाउंड और उसके अंदर क्या था अ चेक ऑफ टेन थाउजेंड पाउंड वैन दे वर मैरिड जब उनकी शादी हुई एलन ट्रेवर वॉज द बेस्ट मैन एलन ट्रेवर वॉज द बेस्ट मैन ऑफ यू ई बेस्ट मैन क्या होता है बेस्ट मैन होता है ब्राइड ग्रूम जो होता है दुल्हा जिसे कहते हैं ब्राइड ग्रूम्स फ्रेंड हु सपोर्ट्स हिम एट हिज वेडिंग उसका एक ऐसा दोस्त जो उसकी वेडिंग में उसको हर एक काम के लिए हेल्प करता है उसको हम बेस्ट मैन बोलते हैं ठीक है क्रिश्चियन वेडिंग्स जो होती हैं तो वहाँ ब्राइड ग्रूम का एक पर्टिकुलर फ्रेंड होता है जो बेस्ट मैन बनता है जो उसे हर एक काम में उसकी हेल्प करता है ठीक है उसको तो यहाँ उसका बेस्ट मैन कौन बना था एलन ट्रेवर वॉज द बेस्ट मैन एंड द बैरन मेड अ स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट और जो बैरन था जो ओल्ड बैगर था उसने उसकी वेडिंग पर एक स्पीच भी दी थी मिलीनियर मॉडल्स रिमार्क्ड एलन आर रेयर इनफ कोई करोड़पति अगर आपके लिए मॉडल बने ये बहुत रेयर थिंग है मॉडल बनना यानी पोज देने वाला हु पोजेज फॉर फोटोग्राफ्स और पेंटर्स उसको मॉडल कहते हैं ना जो पेंटर्स के लिए पोज देकर खड़ा होता है या फिर किसी फोटोग्राफ के लिए ठीक है उसको मॉडल कहते हैं और इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है आइडियल पर्सन यानी कि मॉडल यानी आदर्श रूप जो होता है ना एक जिसको सब फॉलो करें उसको भी मॉडल कहते हैं राइट तो एलन ट्रेवर क्या रिमार्क कर रहे हैं मिलीनियर मॉडल्स आर रेयर इनफ कि जो करोड़पति आपके लिए मॉडल्स बने वो तो बहुत रेयर होता ही है बट बाय गॉड मॉडल मिलीनियर्स आर रेयर स्टिल पर कोई आदर्श मिलीनियर आपको मिले ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात होती है रेयर होती है यानी बहुत कम ऐसा होता है ओके सो हियर एंड्स योर स्टोरी थैंक यू